hata akili yetu inafikirika na uwezo wa kutumia akili zetu unazidi kushuka tunapokuwa tukupata usingizi wa kutosha na kumbukumbu kumbu pia zinaathirika vitu vingi vinahusianishwa na kutokuwa na usingizi wa kutosha Kukos, kukosa usingizi wa kutosha kuna kutufanya tushindwe kustahimili wale wanaokimbia hasa wa Kenya na kushinda katika mashindano hao huenda wana uwezo wa kulala vizuri kwa hiyo rafiki yangu kila unachokifanya kinaathiriwa na usingizi kujifunza kufikiri usalama hasa unapokuwa ukiendesha gari na unaanza kusinzia uh, ubora wa, wa ubora wa kufanya mambo mawasiliano mahusiano yetu na watu wengine vyote hivyo vine vya muhimu na tunapaswa kuwa tunapata usingizi wa kutosha hebu tuone zaidi juu ya usingizi na wanasayansi wamegawanisha kwenye usingizi wa kina halafu wa pili ni huu unaoitwa rem yani wakati macho yanakuwa akigeuza geuzwa na usingizi ule na na wanasayansi wanasema tunahitaji asilimia kati ya hayo uh, dakika tisini ili tuonekane kama tumepungua tumepumzika vizuri anafanya mahesabu ili ukigawanya kwa sitini ili upate saa moja unapata masaa saba na nusu watu wengi wanahitaji wanahitaji masaa saba na nusu ya kulala usingizi kuna wachache ambao wanaweza wakamudu maisha kwa kuwa na usingizi kidogo lakini wengi tunahitaji usingizi wa kutosha. Mm. Uh, tukiendelea wanaokosa usingizi ni inatokana na magonjwa haya ambayo tumekuwa tukiongea kama kisukari, kama unene kupindukia, kama magonjwa ya moyo. Unaona jinsi usingizi huwa muhimu. Ni kwa sababu usingizi ni ni, ki, ni kitu cha asili kinacho amsha Uh, afya zetu kinaoleta nguvu katika mwili uliochoka ili siku inayofuata uweze kufanya kazi vizuri utafiti unasema ka, utafiti unasema kwamba uh, uh, usingizi una uwezo wa kusaidia kuamsha afya yetu ya mwili na hata kuishi maisha marefu, marefu tunapaswa kufanya hivyo ili pia kuboresha afya yetu ya hisia ili mwili ufanye kazi vizuri na akili ifanye vizuri ni lazima kuwa na usingizi wa kutosha lakini kutokuwa na usingizi wa kutosha inaweza ikakuepelekea kuugua aina ya pili ya ugonjwa wa kisukari kwa hiyo aina ya pili ya kisukari inakuja kwa sababu hatufuati njia nzuri ambazo Mungu ametuambia tuzifuate ukikulala kwa muda wa wiki nzima unaweza kusai kufanya mwili kashindwa namna ya kufanya e, ucha, wanga upelekwe vizuri mwilini na kusababisha magonjwa kama ya kisukari na kwa hiyo kukosa usingizi kunaweza kukaleta magonjwa mengi ya yanayotokana ya na kukosa ni ambayo tumekuwa tukitaja ma, magonjwa ya maumivu magonjwa ya kukosa kinga ambayo kama Dr. Chidi aituambia magonjwa ya ya, 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 ya ya moyo uzito ulio kithiri vyote hivi vinaweza vikasababishwa na kukosa usingizi usingizi ni wa muhimu kwa nini kwa sababu unaamsha nguvu unaleta unajenga una kinga ya mwili na kupunguza msongo tumekuwa tukizungumzia magonjwa haya yote yanayotokana na mtindo wa maisha kwamba tunaweza na kupunguzika kutafanya mwili ufanye kazi vizuri mwili uweze kumudu mazingira yake na unajua kusinzia kunapunguza hata kasi ya kuzeeka kwa hiyo usingizi 
ni kitu ambacho kinasaidia katika kupunguza uze. Unahitaji pumziko kiasi gani? Tafiti zilifanyika kuonyesha ni kiasi gani cha usingizi tunachohitaji. Na ilionekana walio wengi wanahitaji masaa saba na nusu na pengine hata masaa nane wachache wanaweza wakamudu wakifikisha masaa sita na nusu hata masaa saba na nusu lakini wapo wachache ambao wanahitaji masaa nane na nusu hadi masaa tisa unajuaje hivi utajuaje wewe wewe ni kundi gani unajuaje Unajuaje kwamba unahitaji masaa saba na nusu au masaa nane na nusu? Hasa nitakwambia. Unajua sio siri tena. Ukilala kama unalalala mchana, ina maana upate usingizi wa kutosha usiku. Unapolala wakati unasoma, unahitaji kuweka vitabu kando kwa sababu kwa, sab, kwa, sab, kwa sab, upate usingizi wa kutosha. Kama unasinzia wakati E, mwalimu anafundisha darasani wewe ina maana hulali vizuri usiku una deni la usingizi na kama unalala sasa hivi ninapofundisha katika mikutano hii wewe ina maana huna usi, upati usingizi wa kutosha una deni la usingizi kwa hiyo ni lazima tulale vizuri wapendwa e, lazima tulale vizuri tunapoamka lazima tuwe na nguvu na ndipo unajua kwamba umelala vya kutosha. Kwa hiyo endelea kuangalia, jitazame, jichunguze ni kiasi gani unalala na ni kiasi gani utahitaji kulala siku inayofuata. Eh. Tunapaswa kuwa kama watoto wanacheza siku nzima lakini wakienda kitandani wanalala kwa amani na siku inayofuata wanarudia tena shughuli zao na hawalali darasani hawasinzi popote kama sisi watu wazima tunavyofanya unahitaji kupumzika na haya ni mapendekezo ili uweze kulala vizuri ili ulale vizuri unahitaji masaa maalum ya kulala uwe wanaenda kulala kitandani muda ule ule kila siku na wataalamu wanatuambia kwamba usingizi unaopata kabla ya usiku wa manane unapata faida kwa mara mbili ya ambavyo ungepata ukilala umechelewa alafu kuwe na ratiba nzuri ya chakula usile leo saa hizi na kesho saa ile hapa tumebarikiwa kwa sababu tu, mahali tunapokaa tunakula saa mbili kama asubuhi hivi na halafu na masaa tano katikati na halafu tunakula chakula kizuri cha mchana la kwa hiyo tuna muda maalum wa kula chakula wakati kama saa saa saba na robo saa saba na nusu tunakula na hivyo ni muhimu sana kuwa na chakula kusipo kubadilisha badilisha lakini usiwe kat, unakula katikati ya chaku, ya milo kwa sababu unapokula katikati ya milo unavuruga mmengenyo wa chakula unakuna jirudia rudia hata maepo au matufaa tusiale katikati ya milo kwa sababu tumbo likijaa sana na kuna vyakula havijayeyushwa si rahisi kupata usingizi mzuri na mnono alafu ondoa hivi vitu zuia vitu kama caffeine kama nicotine eh, zinazopatikana ndani ya baadhi ya vinywaji uh, utafiti unasema caffeine inayopatikana ndani ya kahawa na chai na soda na vinywaji vingine vinafanya uh, vina, vinazuia uh, ki, ki, kichocheo kinachoitwa adenosine kinachoweza kusaidia katika kulala usingizi na hasa tunapokuwa tukijaribu kulala hatupasi kutumia vitu kama hivyo. Na mtu mmoja alisema alisema kikombe kimoja cha kahawa kinamaanisha usiku ambao utalala vizuri. Lakini kama umechoka siku ndani ya siku, tafiti zinasema anasema ukichoka sana mchana unaweza kachukua kama dakika tano hadi 30 na halafu utapata nguvu tena ndani ya siku hiyo ili uweze kufanya 
wakusubiri wakati mwingine utakao lala vizuri na halafu fanya mazoezi kila siku utajisikia vizuri halafu fanya kazi zako ofisini sio kitandani usilete kompyuta na masimu kwenye kitanda Alafu usijadili matatizo usiku wakati wa kulala. Ninajua daktari Dave Daudi atatuambia hivyo. Tusijadili hayo mambo eh, usiku yasubiri ya, ya kesho yake. Halafu lala katika chumba chenye utulivu na chenye giza. Zima ta. Eh. Na unajua mtu anaweza kuamka vizuri mapema inamfanya awe na hekima na, na, na kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo naenda kitandani mapema. Halafu muamini Mungu na uombe. Maisha yaliyo na utulivu yanatuandaa ya akili zetu na mwili kwa pumziko zuri. Hapa ndiyo faida za usingizi. Usingizi unazuia maradhi. Usingizi unapunguza misongo. Usingizi unaboresha kumbukumbu. Usingizi unatuletea unatuongezea nguvu. Up- Usingizi unatufanya tuwe na uzito unaokubalika na usingizi unapunguza sonona na unapunguza kasi ya kuzeeka lakini pumziko la kila pamoja na pumziko la kila siku tunahitaji pumziko la kila juma na Mungu ametupatia sabato hatuhitaji tu pumziko la kila siku lakini tunahitaji pia pumziko la kila juma Mungu wetu muumbaji ametupatia pumziko ambalo ameniweka katika saa yake siku na, masa, na mzunguko ule ni wa siku saba na ndio maana mbaji wetu anayetupenda ametupatia sabato ya siku ya saba. Sabato inatupatia fursa ya kupumzika akili na mwili. Mungu ah, sabato ya Mungu ni, 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 ni kutusaidia tupumzike kazi zisizo na kikomo na watu wangefanya kazi bila kukumbuka sabato. Tunapaswa kuweka kazi kando na kumwabudu Mungu siku hiyo. Hapa ni mapendekezo ya tini anasema anda panga mpango maalum wa kulala panga mpango wa mla maalum wa kula wa kufanya mazoezi na kufanya mazoezi hata nje tembea nje na upate mwanga wa jua unaotosha na itakusaidia kurejesha afya yako na halafu kuna mambo matatu ya kuacha acha vitu vinavyo amsha um, um, mwili sisimua mwili kama nikotini acha ku, kupeleka vitu kitandani unapofanyia kazi acha ma, ma, majadiliano ya magomvi na mabishano kabla ya kulala halafu pata hewa ya kutosha ndani ya chumba chako acha kita, chumba chako cha kulala kiwe na giza na kiwe na kimya halafu kunywa uh, uh, vinywaji vinavyoleta uh, kupumzika katika mwili kama vya mimea halafu uh, pata angalia tumia kama pumzika kama saa moja kamili kabla ya kulala ukae mbali na simu ukae mbali na na kompyuta na vitu vyote hivi vinavyo tu amsha akili zetu na alafu nenda kitandani mapema tumia muda wa kusoma Biblia na kuomba halafu muamini Mungu rafiki yangu ashughulikie hofu zako zote na wasiwasi wako kwa sababu Mungu atafanya Mungu atakufanya atakupatia rafiki yangu Mungu atakuwezesha kufuatilia maneno yake ya afya na hivi kindi cha nacho kwenda kuambia siku ya leo kila siku rafiki yangu chukulia afya yako ukipatia kipaumbele uni wewe unawajibika kwa afya yako sio mtu mwingine na ipatie kipaumbele afya yako na ufuate hizi eh, sheria za asili zote ambazo tumekuwa tukizungumzia na ujue kabisa kwamba kila sheria hizi za asili ni za muhimu maji kunywa uh, glasi nane kila siku 
maji ndani ya mwili maji ya nje mazoezi angalau hata dakika 30 kwa siku halafu upendo na kumwamini Mungu halafu mtindo wa maisha unaokufanya achana kila kitu kilicho sumu katika maisha na kuangalia kilicho kizuri halafu chakula kula chakula kwa wakati na kiasi kinachotakiwa halafu mazingira hewa tunayovuta nenda nje vuta hewa asiri ni dawa kutoka kwa Mungu alafu pata mwanga ili tupate vitamin D tunazozihitaji halafu lala kuanzia masaa na nusu mpaka masaa nane na ninajua marafiki zangu kila mahali ndani ya Afrika wale mnaonisikiliza ninajua Yesu atakusaidia kwa sababu wa Filipi 4 fungu la 13 anasema na yaweza yote katika Kristo antiaye nguvu hebu tuseme wote na yaweza yote katika Kristo anaye nitia nguvu ni sio vitu kadhaa rafiki zangu ni vitu vyote mambo yote ya mnajua Mungu atakubariki unapofuata sheria zake za afya kwa sababu rafiki yangu njia ya Mungu ndio njia bora Mungu nawa bariki
na uhakika na tumaini Usije kupoteza nafasi yako ule Usafiri kwa makini ndugu zangu Katika safari ya mwendo kwa imani Nenda tuwe na uhakika na tumaini Usije kupoteza nafasi yako ule of the universe uh, the giver muumba wa ulimwengu na mpaji wa uzima tunakutukuza kwa jinsi ulivyo tunakuheshimu kwa wema wako tunakusifu kwa kutuleta mpaka hapa mbele za kiti chako cha enzi wapo watu wako ambao wanainua macho yao kwa ajili ya msaada tunaombea familia kwa namna ya pekee ili uweze kutujia na uangaze uso wako kwetu Tunaombea wale ambao wana wanafamilia wagonjwa waponye na tunaomba uwe tabibu wa mkuu. Tunaombea wale ambao wana changamoto kubwa tunakusihi uwajie. Wewe utawasaidia katika wakati wa uhitaji. Tunaombea wale ambao wana wanashauku ya kupata watoto ili wabariki. Tunaombea wale ambao wana changamoto za kifedha katika familia ili waweze kupata fedha ya kutosha ku kukidhi mahitaji ya familia zao. Tunakuomba, tunashukuru kwa sababu ya watu wako ambao umenena na watu wako wako tayari kusikia neno lako. Wewe ni mpaji, wewe ni mpenzi wa watu wako. Tunaomba ya kwamba tunapotafuta uso wako jioni ya leo, Mungu usikie vilio vyetu na kujibu maombi yetu na tuoneshe vyale tusiyojua. Familia zinapokuwa zikisambaratika, watoto wanapoumizwa ajali zinapofanya watu wapoteze wana familia wao. Bana tunakuomba upambane katika kwa ajili yetu. Tunaomba watoto wakue katika namna iliyo sahihi, washinde changamoto zao wenye uraibu wa namna yote wapo ushindi na kwa sababu wewe ni zaidi ya mshindi. Tunamwombea mnenaji wakati huu, mchungaji mbaga mnene nena kupitia kwake kama ambavyo umenena wakati uliopita. Ili kwa namna ya pekee watu wako waletwe karibu nawe kuliko wakati wote uliopita na ulete familia zetu zifanye kuwa mbingu iliyoshuka hapa. Tuna kila mmoja aweze kukiri ya kwamba wewe ndiye Mungu mkuu ambaye unastahili kuabudiwa. Tunaomba ungae katika familia zetu kuliko wakati wote uliopita kwani sasa tunalo tumaini kwa ajili ya leo kesho na milele na tunaomba tunaamini ya kwamba unatawala hatima yetu na kama ambavyo tunaweka maisha yetu mikononi, mikononi mwako Hebu tafadhali endelea kutushikilia hadi mwisho wa wakati na mwishoni mwa yote Tafadhali tuonekane katika ufalme wa mbinguni pamoja na familia wetu pamoja na wale ambao hawakujui Duniani kote tunaomba watu wako watoe maisha yao kwako ili ujapo mara ya pili tuimbe hosana katika jina lako takatifu tunaomba umjaze mfumenaji wa wakati huu na kwa roho wako mtakatifu na hivyo yale uliyokusudia kwa ajili ya leo yaendelee jina lako litukuzwe milele na milele kwani tumeomba katika jina la Yesu Kristo na kuamini amina amina Mungu ni mwema na wakati wote. 
Tunakukaribisheni katika kiprogram hii maalum ambapo mtu wa Mungu mchungaji David Mbaga atanena nasi mchungaji Mbaga amekuwa baraka katika mikutano hii na katika familia zetu na ninaamini sisi sote tunaweza kushuhudia katika hilo jana alizenena juu ya ya sehemu ya pili ya viambato ambavyo vitafanya ndoa yako kuwa ya furaha na wale niliofuatilia nakumbuka ninaamini mnakumbuka alizungumzia juu ya ujuzi je unajua mwenzi wako je unamjua Mungu alinena juu ya kujidhibiti alinena juu ya 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 ya, ya, ya hivu vizuri haviji kwa kwa, kwa muda mfupi tulibarikiwa na tutabarikiwa na leo hupaswi ukose fursa ya kuona somo la maalumu ambalo atalileta leo na wanaume wanaume hebu fungeni mikanda kwa sababu leo kuna jambo maalumu linatujia linalojibu swali la msingi sana wanawake kwa kweli wana wana wanawake kweli wanahitaji nini hebu kaa na ufurahie kipindi na kumuombea pia mchungaji mchungaji David Mbaga Mungu akubarikini Hallelujah 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 We thank God for another time Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wakati mwingine ambao ametupatia Kila mara ninakukumbusha ya kwamba ni kwa neema na kwa neema peke yake Kabla hatujaanza program yetu jioni ya leo Nisome maombi kutoka kwa kwa kutoka kwa marafiki zetu na mchungaji Derek Morris atatuombea muombee tumuombee mme wangu ambaye ana uraibu wa uraibu na halafu hapendi kurudisha zaka na sadaka Mombe rafiki yangu ambaye ambaye ana tatizo la kumimba kutoka hebu hebu muombe mwenzi wangu ambaye hataki kwenda kanisani bwana amlainishe moyo muombe niombe ilipate mtoto ni muombe mume wangu mwenye hasira ambaye hasikilizi tena ninachomwambia no love between them only misunderstanding and arguments ninaomwambia wazazi wangu ambao haonekani kuwa na upendo kati yao na ni ugomvi tu kati yao na mwishoni um, niombe ninakataliwa na 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 wako zangu wako zangu mchungaji Derek Morris tunakukaribisha utuongoze katika ombi kwa ajili ya haya mambo yanakuombe hebu tuombe pamoja na tunapokuwa tukiomba unawezekana uko hapa katika kanisa la New Life pengine unafuatilia unasema tafadhali kumbuka familia yangu pia kumbuka familia yangu pia nyosha mkono Bwana uliona mikono yetu kwa sababu tunaishi katika uwanja wa vita Adui anatafuta namna ya kuangamiza familia zetu. Tumesikia maombi maalumu siku wa leo kutoka mtoto aliyezungumza juu ya wazazi ambao wanabishana kila mara. Kutoka kwa mama kijana ambaye alipoteza mtoto na mama mwingine ambaye anatamani kupata mtoto tunaona changamoto katika familia wanaume ambao wanapenda pesa kuliko Mungu tunaona tunaona mawasiliano dhaifu katika familia ambazo zinapasua familia katika vipande hivi bwana leo tunaleta maombi haya maalum kwako lakini tu, uliona pia mikono iliyonyoshwa iliyoomba bwana kumbuka familia yangu ibariki 
kadiri umekuzabu we mwenyewe ndio unaweza ili katika nyumba zetu tupate hisia ya kuwepo kwa Mungu na tunapomsikiliza mchungaji David leo tusikie neno litakalo imarisha familia zetu na kuleta furaha sio tu katika mioyo yetu lakini moyoni mwako katika jina la Yesu tumeomba amina amina thank you pastor Asante sana uh, mchungaji. Remember last presentation. Tunakumbuka wasilisho la lililopita. To meditate upon him. Tunahitaji kutafakari juu yake na neno lake. Put well these ingredients. Kama unataka kuweka hivi viambato vizuri, lazima utafakari juu ya Mungu na Mungu peke yake. If you will ever put God outside of the circle of your marriage Kama utamweka Mungu nje ya mduara wa ndoa yako chochote ujari, utakachojaribu kufanya hutafanikiwa hakikisha ya kwamba Mungu yupo ndani ya mduara huo Haleluya Yeye ndiye kila kitu Na tunasema hivi ya kwamba tunahitaji kuwa na aina ya maisha iliyojazwa kwa roho mtakatifu Na ninavyosema hivi Unaweza kuwa umebatizwa na katika kumkanisani lakini tunda la roho litaonekana maishani mwako ikiwa umejazwa kwa roho mtakatifu kuna tofauti kuwa na roho na kujazwa Je tuko pamoja punga mkono haya ni mambo mawili tofauti na nilisema Nilisema inabidi uja, uweke muda maalum kwa ajili yako binafsi ufunge mlango na uwe na wakati wa maombi. Hebu mwambie Yesu. Ninajua ninaye Roho Mtakatifu ambaye na ndio maana unapotenda dhambi unajisikia hatia lakini nataka kujazwa. Na yeye peke yake awezaye kubadilisha maisha. Mmoja wa Brazil. Mmoja wa maprofesa wangu wa mambo ya ushauri nasihi tulipokuwa tulikuwa tunafanya majaribio fulani ilitokea kwamba ilitokea walinipa uh, alikuwa rafiki kutoka Lebanon. Wakaniuliza je utatumia utatumia njia gani ya kumfikia mtu huyu? Huyu mama alikuwa Muislamu kutoka Lebanon. Na nikamwambia how many sessions do you think it will help the client? Nikamuuliza, ni nafikiri utachukua vikao vingapi kumsaidia huyu mteja wangu? Na hivyo nikasema sawa kama ni saba lakini sio neno nikatumia staili yangu mtindo wangu nikaunga maombi na hawa wenye tiba na nikampa kusoma zaburi ya 35 kila usiku na akaniambia mimi ni Muislamu sisomi Biblia in a prophet called David. Na nikasema wote wa, 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 wa huyu mama akasema siamini katika Biblia kwa sababu mimi si Mkristo. Nikamwambia waumini wote wa Kiislamu na wa Kikristo wanaamini. Wa, wanaamini katika nabii Daudi. Na katika siku saba utatatizo tatizo la kushindwa kulala likapotea. Nikamwambia profesa wangu akaniuliza ulifanya nini? nikamwambia ni muunganiko kati ya maombi na na, na tiba inapofika katika kutatua kushughulikia matatizo ya familia matatizo ya kisaikolojia usisahau hili Mungu lazima awe katikati wanawake wanataka nini swali linaweza kuonekana kuwa gumu ndio Sigmund Freud for those who just touch the psychology a bit wale ambao nadhani hili jina nalo kwenda Sigmund Freud ambaye Sigmund Freud alisema swali guu kuu ambalo halijawahi kujibiwa na ambalo sijaweza kulijibu licha ya miaka 30 ya utafiti katika nafsi ya wanawake ni hili je mwanamke anataka nini It's complicated ni kitu ambacho kinaweza kuwa tata. 
mtu kama Sigmund Freud anasema nimekuwa nikifanya utafiti nimekuwa nikijifunza lakini nimeshindwa kujibu swali hili lakini Biblia inasema katika Petro wa kwanza sura ya tatu fungu la saba anasema kwa namna hiyo hiyo ninyi wanaume mwapende wanawake kwa kili ehe Petro wa kwanza tatu aya ya saba kwamba wao wanaonekana goya ni isome hii tena katika fasiri hii kwa namna hiyo hiyo ninyi wanaume lazima muishi na wake zenu kwa ufahamu sahihi kwamba wao ni, wa, ni, ni laini kuliko ninyi na wapatieni sekunde chache kuliko sisi Treat them with respect. Wa, watendeni kwa heshima. Kwa sababu watapokea pamoja nanyi ha, neema ya Mungu ya uzima. Fanyeni hivi ili chochote kisije kikaathiri maombi yenu. So sometimes you are praying you see as Hivyo wakati mwingine unaona kama vile Mungu ajibu maombi yako unafunga na kuomba lakini kuna mmoja anazuia maombi yako na huenda akawa ni mkeo anaweza kuzuia maombi yako hasa pale ambapo ananungunika na unaporudia kwa Mungu na kumwambia kwa nini make things in a good way with your wife <laughs> ukimuuliza Mungu kwa nini Mungu anakuambia nenda kafanye yawe sawa wewe na mke wako Mungu anasema kadhalika akaeni wanawake zenu kwa akili inahitaji ufahamu ulio sahihi au akili na tumekuwa tukigusa sehemu hizi na tunasema hivi tumeyataja baadhi ya hayo ya kwamba wana namna fulani ya kuhisi kuliko sisi na unajua namna ambavyo wanaweza kuwa na hisia kuliko sisi na hili ambalo ambalo limegunduliwa ni kwamba sisi tuna tuna ngozi nene kuliko kuliko wao kwa nini yao ni laini kidogo ili iwe rahisi kwao kuhisi Sijui kama umekuwa ukiligundua hivi kwamba mama zetu wanaweza wakatabiri kitu fulani kwa ajili ya dada zetu ndio anaweza kamwangalia tu akamwambia kuna kitu ambacho hakiko sahihi unasema alijuaje wana hisia ya ziada and when they are somewhere maybe in the church wanapokuwa mahali fulani labda kanisani labda mnaacha mtoto nyumbani na jambo fulani natokea nyumbani mwanamke anaweza kajihisi humu ndani they just tell you i don't feel comfortable tu sijisikii vizuri kuna kitu ambacho kiko sawa na mwanamke anaweza hata asisituke juu ya hilo and when i talk to 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 men ninaponozungumza na wanaume ninapokuwa kwenye madarasa yetu wenyewe na uwe mwangalifu unapoongea na wake zetu wana uwezo wa kusoma katikati ya mistari they have ability to read wana uwezo wa kusoma katikati ya mistari hivyo unaponena nao kama unajaribu kuficha jambo wataliona lakini wana nguvu kiasi ambacho wanaweza kuzuia hisia zao. Mhm mm mm -hmm. okay. mm -hmm. eh, sawa. <laughs> <laughs> They have known. Wamekuwa wameshangamua kitu fulani. Kwa namna hiyo hiyo. Kwa namna hiyo hiyo lazima uishi na wake zetu, mtuishi na wake zetu kwa akili. Watu wanafikiri kwamba ukiwa na pesa utavutia wanawake. Kama unadhani kwamba Kama unafikiri kwamba unaweza kuvutia mwanamke kutoka katika ndoa, basi huyo sio mke ni ni, ni mwekezaji, ni mwekezaji tu. 
pesa si kitu inapokuja katika mahusiano pesa inachangia sehemu ndogo pesa don't uplift money when it comes to marriage usiinue pesa inapokuja katika swala la la ndoa hebu isome hii ni moja ya utafiti ninaotumia katika vitabu vyangu huyu Jean Paul Gravel gazeti la, la Forbes liliangalia ya kwamba kati ya walio matajiri sana moja kati ya wawili walio matajiri sana waliishia ndoa zao zilishia katika katika talaka moja kati ya wawili yani asilimia tisa ya wale walio katika ndoa wakiwa mabilionea ndoa zao zinaishia katika talaka moja kati ya wawili kati ya wale mabilionea inaishia katika nani katika talaka watu wazuri warembo wazuri kwa kuvutia wanafikirika kuwa na kuwa wana, wanaweza kuwa na ndoa kuvunjika kwa haraka kuliko wale ambao sio wa kuvutia sana sio swala la muonekano wa nje naam let's go on hebu tuendelee kidogo researchers at harvard studies how watafiti katika chuo cha harvard walijifunza jinsi mionekano kwa katika hali ya kudumu kwa, kwa mahusiano na urefu wa, wa mahusiano waligundua kwamba wale wenye muonekano mzuri zaidi wana mahusiano ya muda mfupi zaidi fedha haiwezi kufanya kitu lakini urembo na uzuri wa nje sio unaofanya ndoa hiyo maanaisha nini Jambo la kwanza wanawake wanalotaka unalohitaji kutoka kwa mwanamme ni nini? Women have two major complaints. Wanawake wana manunguniko ya namna mbili kulingana na Dr. John Gottman. I must appreciate this guy always when I'm standing here I do tell them one of scholars I appreciate when Moja ya wanazuoni ni Dr. Gottman. anaenda vizuri nambari moja they are complaining that this man is never there for me wananungunika ya kwamba huyu mtu hayupo kwa ajili yangu yani haonekani kuwa karibu nami wakati ninapomhitaji haonekani kuwepo ninapomhitaji inamaanisha nini wanawake wote wanataka wanahitaji mwanamme ambaye atawaweka kuwa kipaumbele nambari moja unapomwambia ninapo ninapo unapomwambia unapo, 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 unapo kwamba nina ninakumis yani si, ninashauku ni, 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 ya kukuona ni kwamba hilo ni la kwanza maisha yangu ninajisikia mpweke ndani kana kwamba huyu mtu yuko amekamatika na shughuli zingine lakini sio mimi there is not enough intimacy kwamba hakuna ukaribu sana wa kutosha na muunganiko hii ni sababu nyingine wanatafuta mtu ambaye atawafanya wao wa kwanza moja moja ya, 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 ya mteja wangu muite mkeo not for the sake of giving her instructions si kwa sababu ya kutaka kumpatia maelekezo yeah. because sometimes when she see your call she's waiting for instructions kwa sababu wakati fulani anakuwa kama vile akipata akiona simu yako inakuja anajua tu kuna maelekezo hello hello how are you i'm okay uh, hello hello habari uh, uh, niko sawa electric engineer to come there is nilimwambia nilimwambia fundi umeme aje hapa ngoja nimuite lakini ukipiga simu ya ujambo niko sawa anasubiri maelekezo na halafu naanza kumwambia nataka ujue unaendeleaje ni rahisi hivyo 
kwamba hakuna ukaribu wa kutosha na muunganiko yeah. nitachanganya mambo machache kwa dakika chache na uta, uta, haya ni mambo ya msingi ya kanuni za msingi zitakaosaidia kwenda ndani usitarajie nitaongea kila kitu hapa hivyo moja ya mambo ninauliza wanaume na kwa nini unamkimbia na unamkimbia mkeo wanasema hatu hatuelewi tunapoongea na kwa sababu ya kutoelewana kugombana tunatafuta nafasi nafasi ya kupumua yani kukimbia miunganiko Unakumbuka kwamba niliwaambia kwamba nilikuwa nikijaribu sana kutafuta chimbuko la, la matatizo ya kifamilia moja ya hayo ni mawasiliano moja lilo kuu sana ni mawasiliano kama kutakuwa na mawasiliano yaliyo wazi kati ya wenzi hata swala la ukaribu litakuwa li, na muunganiko litatatuliwa mara nyingi hili ni jambo la kuwa pale kwa ajili yao kihisia na wanaume wanda wake wanaunganisha kila kitu kwa hisia hivyo wanapoongea wanaweza wakalia wanaweza wakanungunika kwa sababu wanaume wanataka kupata mantiki ya kila kitu waki uki, ona analia na nungunika una, 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 una unajua unata, unaanza kufanya mantiki kwamba kwa nini analia kwa sababu wakati fulani anaweza hata asijue yeye mwenyewe analia nini wakati mwingine ni vichocheo au zile 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 dawa za zinazo zinachochea katika mwili unajua petro amesema amesema wazi kwamba wao ni vyombo visivyo na nguvu je umewahi kuamka siku moja ukajisikia kwamba una huzuni bila sababu ndio hakuna sababu ya msingi lakini hajisikii kuwa na hali nzuri kama mwanamume utafikiri kwamba labda ni mimi sio wewe it has nothing to do with you wewe haikuhusu kabisa unapomuona hana hana hisia nzuri wewe muunge tu mkono it will go that way itaenda kama wimbi and then it will go down halafu litashuka don't forget this usisahau hiki if you go against the sea wave kama unakwenda kinyume na mawimbi ya ya, ya bahari basi wewe ndio umeenda they are more delicate than you wana wa, wako wako katika hali ambayo inaweza kuvunjika kwa rahisi kuasikiliza kuiwajali na kuwalinda mioyo yao listening is an art kusikiliza ni sanaa anapozungumza you will leave everything and listen to her kama utaacha kila kitu na kumsikiliza umempata haleluya haleluya unfortunately kwa bahati mbaya when we focus on one thing tunapo makilikia kwenye jambo moja hatuwezi kugawa mawazo yetu but also lakini pia i, I think i told you uh, nadhani nilizungumza hili jam siku labda juzi kwamba wanaume tunapoangalia jambo moja na ndio maana tunaweza kuona taswira pana kuliko wanawake what does it mean inamaanisha nini a woman mwanamke can see just a single thread on my coat anaweza kuona uzi mmoja kwenye koti langu lakini anapoendesha anaweza kagonga mti you don't get me hujanielewa bado one day you will see an accident at home siku moja utaona ajali nyumbani she just hit something and when you ask her aligonga tu kitu fulani uliona uliona mti ulipokuwa unarudisha gari nyuma wanasema hapana when it comes to driving inapokuja katika kuendesha gari 
wa, wanaume ni wazuri kuendesha usiku kwa sababu wanaweza kuendesha wakiangalia kimu, kitu kimoja lakini ukimpa mwanamke kuendesha usiku na wakiona ka kitu kadogo usiku au ka ajali au ambacho kinahusisha na damu na anaendesha anapiga kelele na kama huja wewe mwangalifu mtajikuta katika mahali pengine lakini kwa sababu mwanamme anafikiri anaweza kuona ajali lakini anajua kabisa haimuhusu kazi yake ni kuendesha So when it comes to listening Hivi anapokuja katika kusikiliza chukua wakati wa kutosha Tumia wakati wa kutosha kumsikiliza mwanamke anapozungumza anaweza kuwa kinungunika usimuingilie mwache azungumze Amina haleluya Na kwa kweli kama ana hasira sana amekukasirikia na nataka kukupiga jambo la bora kabisa nalikupiga anaweza kukupiga nalo ni mto <laughs> ni mto wa kitanda hakikisha ya kwamba unahakikisha ya kwamba yuko salama na wewe hebu nikiruhusu nikimbie kidogo wanawake wanasahau kwamba wanapendwa kila dakika kumi kila baada ya dakika kumi wanasahau kwamba wanapendwa so, no you, na ndio maana siku moja atakwambia ninaweza kuona unipendi tena say, na mwanamme anasema una shida gani wewe I love you that's why I'm here. Na kupenda ndio maana niko hapa. Kwa sababu kwa maana mme kupenda ni kuwa tu pale kuleta chakula, paying taxes, kulipa kodi na kila kitu. My brothers, ndugu zangu usisahau hili. Mwambie kwamba unampenda kwa sababu kila dakika kumi anasahau. Trust worthness hali ya kuaminika uwezo wa kutumainiwa kama mwaminifu na mkweli ukisema nitafanya kitu hakikisha unakifanya hakikisha unakifanya kitu kile mwanamme wa mwadilifu mwa, mwanamme mwaminifu anayeshika anayetunza ahadi uwe mwaminifu Let me just read this one and then we finish. Hebu tusome ile alafu. Watu wanapenda kuwa karibu na wale ambao ni wa kweli, ambao ni waaminifu na wenye tabia za hali ya juu, watu wenye wa ukwe, wenye ukweli ambao ni wa kweli, hawajaribu kuwa juu ya wengine. Wanapendeka, wanyenyekevu na ni watu rahisi kuwafikia na kuzungumza nao. Amina. Hakikisha ya kwamba hujidai kuwa kujionesha kuwa huko juu kuliko mkeo unapoona mtu mwanamme mwana anasema hujui kwamba je hujui kwamba mimi ni baba wa nyumba hii ni ishara kitu fulani hakiko sahihi huhitaji kujitambulisha defend your wife at any cost mtetee mkeo kwa namna yoyote kwa gharama yoyote anaposhambuliwa na wazazi dada zako hata kama kitu fulani ni, 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 ni akiko sawa hii usiungane na hiyo timu dumu na mkeo mwambie dada yako lazima ujue mipaka hutavuka hapa huyu ni mke wangu na unapo unapoingia wawili mwambie nilikuwa na kutetea kwa sababu nakupenda
but you have to change number one and number two. Lakini lazima namba moja na namba mbili zibadilike. Hallelujah. Hallelujah. Let's stand for the word of prayer. Tusimame kwa ajili ya ombi. Heavenly Father. Baba wa mbinguni. No matter how we will learn these things. Hata kama tutajifunza haya kiasi gani. Kama Roho Mtakatifu hatakuwa ndani yetu. Hatuwezi kuyafanya yatokee. Kwa sababu hiyo tunaomba kwa namna ya pekee. Kwamba utusaidie kujua kile ambacho tunaweza kufanya ili tuweze kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Baba tufundishe kila siku. Kwa sababu tunataka familia zetu, nyumba zetu, kaya zetu ziwe paradiso nyingine. Tufundishe kusameheana. Tufundishe kusahau yaliyopita. Tufundishe kutoshikilia mafundo. Lakini tusaidie kuishi kulingana na ufahamu na maarifa. Kwani tumeomba katika jina la Yesu. Amina. Bwana Yesu asifiwe tunapoendelea na kipindi hiki cha mahubiri katika siku kabla ya mwisho kabisa mbele vya matumaini kwa ajili ya Afrika ninafurahi
That song was so powerful. You know, God uses kids. Even in this Na hata katika nyakati hizi ambazo tunaishi sasa, wanazungumza jinsi katika wimbo huo namna utakavyofanya kazi ya Mungu. Ninaamini kwamba mmebarikiwa na kipindi cha familia, hasa kwa wale ambao tupo katika ndoa. Na unajua nilikuwa nasikia wanaume wakiwa kimya lakini wanawake wakiwa wanapiga kelele wakisema amina. 
na unajua hata sehemu ya afya ilikuwa yenye nguvu sana ninataka nikukumbushe ya kwamba nambari yetu kwa ajili ya mawasiliano ya mambo ya kuombea iko wazi na hivyo katika wakati huu napenda ni, ni kukaribisha katika sehemu ya mwisho ya muhimu sana ambayo tutakuwa na mjadala na huyu uh, Silgona e, unaendeleaje una kitu gani kwa ajili yetu nipo hapa kwa ajili ya kupatia taarifa na hapa hapa tunakwenda hatua ya mwisho ya tukio hili lakini na vituo ambavyo vina tuletea taarifa ni kituo cha Oyugis katika kituo cha basi kule ambapo wanafuatilia kwa namna ya pekee hii ni tulele Narok katika sehemu hii ya Kenya wanafuatilia kutoka katika kanisa lako Hebu tafadhali tutumie ni picha za kile ambacho kinaendelea katika makanisa yenu Tuna tuna watu 230 ambao wamepiga simu ujumbe kwa WhatsApp 549 na hivyo kwa namna ya shukurani watu wamepiga simu wakituma ujumbe kwa ajili ya kuombewa kuombewa kwa ajili ya familia zao na wanaofuatilia kwa njia ya YouTube wapo 89217 na 16000 kwa Facebook na katika uh, maeneo yote wanayofuatilia katika katika siku ya leo na na mchungaji Finley atatupatia mitiko ya watu wanaokwenda kubatizwa uh, wale ambao wamefanya maamuzi kwa njia ya mtandao tumepata tu, elfu mbili na zaidi na wale ambao wamepokea ma, ma, mafunzo ya Biblia ambao wamepokea hii na hebu tuone katika hema la blue tuone kwa ajili ya kupata kupata ma, 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 kupata kupata wale ambao wako tayari kujifunza Biblia na hivyo tuone katika hema la blue ili tuweze kupatia kadi hizi muhimu hebu tafadhali uwe pamoja nasi ukitupatia taarifa ya yale yanayotokea katika eneo lako kama upo karibu katika jiji la Nairobi njoo katika barabara ya tano ya Ngong katika kanisa la New Life katika jiji hili Nairobi. Tunakwenda kuwa na furaha ya shangwe ya nyimbo za sifa. Kwa haya zitakapowasilisha nyimbo hizo barikiwa na baadaye mchungaji Mark Finley atakavyotubariki kwa neno Mungu akubariki. Unapotupatia habari, tunapotuhabarisha juu ya yale yanayojiri katika maeneo ulipo na kwa namna ya pekee unapotupa shuhuda za matendo ya Mungu kwenu. Bwana akubariki tunapoendelea pamoja Chanzo cha kuwa kwa mwanadamu
Oh, oh, oh. 
Let us pray. Tunakwenda kuomba sasa. Baba yetu Mungu mwenye enzi mbinguni, tunataka kukushukuru kwa ajili ya mfululizo na mtiririko huu wa matumaini kwa ajili ya Afrika. Tunataka kukushukuru kwa namna ya pekee, kwa namna ambavyo umekuwa ukimtumia mtumishi wako mchungaji Mark Fendi. Tunataka kukusifu kwa ajili ya wale ambao wameguswa na ujumbe ambao umekuwa ukiwasilishwa kupitia kanisa hili la New Life hapa Nairobi. Tunataka kukusifu kwa ajili ya maelfu ya watu ambao wamebatizwa. Na tunajua ya kwamba Bwana una watu wengi zaidi ambao watajitoa kwako kwa Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo tunawaweka mikononi mwako jioni ya leo ili Roho Mtakatifu awaguse kwa namna ya ajabu na tena yenye muujiza ili ujumbe huo utakapowasilishwa wawe tayari kutoa maisha yao kwako kwa Yesu Kristo. Bwana tunataka kukushukuru kwa namna ambavyo umekuwa ukiongoza tangu mwanzo wa mafundisho haya tunapokaribia sasa mwisho ya mikutano hii. Tunakushukuru tena kwamba hata jioni ya leo utamtumia mtumishi wako mchungaji Mark Finley, kwa namna iliyo ya pekee iliyo kuu tunaomba nguvu ya Roho Mtakatifu Roho Mtakatifu awe katika jengo hili na mahali ambapo watu wanasikiliza na kuangalia ili mwishoni mwa tukio la leo tupate kukusifu na kukurudishia wewe utukufu asante bwana kwa ajili ya mambo makuu ambayo umetutendea wakati uliopita na mambo makuu zaidi ambayo umekusudia kuyotutendea wakati ujao kwani tumeomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo amina Bwana asifiwe. Kwa kweli ni, sal, ni wakati wa muhimu sana wa kumleta mnenaji wa sahi ambaye alianza kujifunza injili kutoka kwa baba yake walipoanza kufanya kazi pamoja katika kiwanda. Biblia ilifanya lileta maana nzuri kwake na ya, Biblia ikampatia tumaini lilo kuu na amani. Na katika miaka yake ya mwisho ya ya chuo ya, ya katika sekondari huyu mnenaji alianza kujisikia Roho Mtakatifu akitenda kazi maishani mwake. Na hapa si kuanzia kuanzia hapo siwezi kueleza kisa chote. Na naweza kusema kwa miaka mengi kwa miongo mingi yeye na mwenzi wake au mke wake Einstein wamekuwa wakihubiri katika dunia yote kutoka uh, tare mbili katika miaka ambayo zaidi ya kuanzia tare mbili mwezi wa Septemba mwaka huo 2023 wamekuwa wakiwasilisha ujumbe kupitia katika kanisa la New Life hapa Nairobi jana tulipokea ujumbe wa kugusa sana kutoka kwa mnenaji juu ya ufu, kitabu cha ufunuo kinapoeleza watu wa, hiti, wa, wa hatima watu wa kundi la mwisho la ufunuo ambalo litakuwa linasimama kulingana na neno la Mungu sasa tafadhali muungane nami katika kumkaribisha mtumishi wa Bwana mchungaji Mark Finley asante Well, good evening. Each Habari ya jioni. Evening, kila jioni. Kila siku ninapokea ujumbe kutoka maeneo yote ya divisheni ya Afrika Mashariki Kati na kile Mungu anachokifanya. Na ni mambo makuu kabisa ya, ya kushangaza yanayotokea. Kabla sija kuonesheni picha za maeneo ya vituo vyetu. Nataka kuambia ni juu wachungaji watatu. Nakumbuka niliwaambia kisa juu ya mchungaji Ezekiel. Mchungaji Ezekiel katika sehemu ya Kongo ambaye anafuatilia kutoka nyumbani. Alikuwa akifuatilia mahubiri yote, akasikia ujumbe juu ya Sabato, akasikia 
ujumbe juu ya badiliko kutoka Sabato kwenda Jumapili. Mchungaji Ezekiel akaguswa moyoni sana na alipokuwa akifuatilia jumbe huu na aliungana na uongozi wetu katika ka, ka, uongozi wa kanisa letu pale wakajifunza Biblia. Na ninafurahi kukwambia kwamba mchungaji Ezekiel sasa ni kaka na ndugu yetu amebatizwa. Lakini kisa kinakuwa kizuri zaidi. Mchungaji Andrew katika jiji la Lubumbashi kule Kongo alisikia nikieleza jana usiku juu ya kisa cha mchungaji Ezekiel. Na mmoja wa wazee wa kanisa alikuwa amemkaribisha na uh, akamkaribisha mchungaji Andrew aje katika kanisa lao. Na aka akafuatilia mahu, mafun, mafundisho haya kwa njia ya net event na mwisho akasema kama mchungaji Ezekiel anaweza kubatizwa mimi nimekuwa nikiutafuta ukweli maishani mwangu nimeupata katika kanisa la Adventist wa Sabato mchungaji Andrew naye akasema ninataka kubatizwa lakini kisa kinakuwa bora zaidi nataka nikupeleke katika sehemu ya kaskazini ya Burundi pale Na kanisa lisilo la Adventist wa Sabato lilianza kurusha matangazo haya. Mpale mchungaji pamoja na nusu ya waumini wa kanisa lake wakaamua kubatizwa wakabatizwa. Na sasa Sabato hii nusu iliyobaki ya kanisa hilo watabatizwa na wamebadilisha kibao ambacho kitaitwa sasa kanisa la Adventist wa Sabato. Mungu anafanya kazi kupitia kwa wachungaji na nataka niweka wito kwa wachungaji wanaofuatilia. Nilikuwa niliweza kuwa niwahi kufahamishwa ya kwamba maaskofu 30 ambao sio Adventist wa Sabato Mungu amewaongoza kusikiliza mafundisho haya. Mungu anakuongozeni katika saa za mwisho za historia hii. Ninyi ni wanaume na wanawake ambao mnafaa kuwa katika hati ya dunia. Um, Namaitwa kuongoza watu wa Mungu kufahamu kumkubali Kristo na niombi langu ya kwamba msimame mtembe mbele na kumfuata Yesu Kristo. Tuangalie maeneo mengine. Sehemu ya nakuru kwenye gereza wengi wameamini na kuamua kubatizwa. Nipata ujumbe kutoka kwenye gereza hili. Mia na thelathini wanaume na wanawake zaidi ya mia wamebatizwa katika gereza. Na hivi matokeo kwa kama matokeo ya mikutano hii kumekuwa na uamsho mpya katika gereza hili. Ninakuombeni katika gereza hili kwamba ninyi kama wafungwa wa, wa, wa muwe huru katika Yesu Kristo. Hapa ni Kendu kanisa ya hospitali ya Kendu ya, 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 ya Adventista kanisa limeshona washiriki limejaza watu watafanya uamuzi kwa ajili ya Yesu. Licha ya kukatika katika kwa umeme pale Homa Bay kumekuwa na makundi madogo madogo yamekuwa kikutanika na wanachukua simu zao na kuzunguka katika meza wakifuatilia pale Homa Bay tutawasalimu leo na pala hapa tunapo butembo katika sehemu ya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya 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 Kongo mia wan, wafungwa sabina saba wamebatizwa pale katika gereza mnakuwa na maisha mapya katika Kristo na pale pale Mwanza Tanzania simbali kutoka Mwanza pale Ukerewe watu 35 wamebatizwa jana kutokana na mafundisho ya matumaini kwa ajili ya Afrika kiongozi wetu wa kazi katika askofu wa jimbo la kaskazini amempigia simu muda mfupi uliopita akasema moja wamebatizwa tunaona roho mtakatifu akifanya kazi wa mwisho unaendelea katika Afrika na ninajua ya kwamba Mungu atafanya kitu fulani kwa nguvu sana jioni ya leo kuna wengi zaidi watakaoamua kwa ajili ya Kristo na najua ya kwamba hapa katika new life wanajitoa kwa ajili ya uamuzi na wengi watabatizwa kesho katika ubatizo mkuu na pote katika bara la Afrika na hebu tuombe pamoja usiku wa leo baba wa mbinguni unachokifanya kinashangaza machoni petu tunaambiwa katika kitabu cha Habakuki ya kwamba utaifanya kazi katika siku zetu 
ambayo hatutaamini hata kama tungeambiwa baba tunashindwa kuelewa kiasi kutosha kazi unayoitenda katika Afrika yote namna roho wako mtakatifu atendavyo na mimi naomba usiku wa leo kwa ajili ya mtu fulani anayesita kufanya uamuzi wake ya kwamba roho wa Mungu avunje mioyo yao usiku wa leo tunajua ya kwamba ni kwa uswa kwa roho mtakatifu tu ndio mioyo na maisha inaweza kubadilishwa hivyo tunaomba ya kwamba katika kwa namna ya pekee kwa roho watu wanaofuatilia nyumbani wanapofuatilia kwa njia kwa, wakiwa katika vituo kando kando ya barabara katika maeneo katika maduka na ma, na ma, kumbi kumbi za filamu katika shule na taasisi njoo kwa uwezo wa roho mtakatifu gusa kwa nguvu kwani tumeomba katika jina la Yesu Kristo amina somo langu jioni ya leo miaka elfu ya amani ya ufunu na hivyo katika miaka ya ishirini kule marekani kabla ya kuingia katika ile sonona kubwa tuna wanaita miaka ile ishirini kuli, ya, 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 ya furaha kulikuwa na binti aliyeitwa Rose Rose alikuwa binti anayependa kwa kwenda kwenye sherehe na starehe alikuwa mburudishaji wa, wa kucheza dansi na na Rose akapata ugonjwa wa wa kulala na moyo wake ulikuwa unadunda vizuri damu ilikuwa inazunguka ubongo ulikuwa unafanya kazi lakini akalala akalala juma moja akalala juma juma mwezi akalala daktari wakasema atamka akalala miaka mitano kumi kumna tano akalala kwa karibu miaka thelathini na tano kulikuwa na daktari daktari alikuwepo ambaye alikuwa aligundua na dawa mpya inaitwa la dopa na alipoigundua dawa hii akasema ladhani hii itasaidia katika kushughulikia wenye wagonjwa wa kulala na hivyo akaitoa dawa hii ya, ya rose akampatia rose rose akainuka na kwa kweli sasa alikuwa amezeeka sasa kidogo lakini alichokumbuka ni kulala ilikuwa kana kwamba ni kwa muda mfupi mdo niliposoma kisa cha rose nikasema hapa kutakuwa na uamsho mwingine mkubwa wanaume na wanawake ambao wamekufa katika Kristo watainuka tena lakini jambo la jema ni kwamba rose alipoinuka akapata nafasi ya kuzeeka na kufa lakini katika ujio wa Kristo mara ya pili hatutainuka na mili kama ya mwili, ya mwili kama wa rozi uliozeeka lakini mili mipya ambayo haitazeeka tena Biblia inasema katika Wathesalonike kwa kwanza sura ya 4 fungu la sita ya kwamba Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni anasema na sauti kuu sauti gani ile ya utukufu sauti ya malaika, malaika mkuu malaika mkuu inamuita Yohana toka Yakobo toka Alisi toka Ina sauti ya malaika mkuu ambaye inaita wanaume na wanawake watoke katika makaburi sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu sauti hiyo ni sauti gani parapanda zilikuwa zikipulizwa baada ya ushindi wa vita ushindi ulipotangazwa wito wa malaika mkuu tambara para 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 panda ya Mungu dhambi itakuwa imekoma dhambi na wenye dhambi hawataweza kuwepo tena hakutakuwa na mateso ya kuugua na kufa tena Yesu atarudi na Biblia inasema waliokufa katika Kristo watafufuka kwanza na walio walio watakao kutwa wakiwa hai watabadilishwa na kunyakuliwa pamoja nao kumpokea Kristo angani na Biblia inasema sisi tulio hai tulio salia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani napenda msemo huo pamoja nao mama fulani amepoteza amepoteza mwanae katika ajali na yule kijana alikuwa mkristo aliamini katika Biblia. Siku moja mama utamuona yule mwanao tena. Wewe mwanamme ambaye ulifiwa na mkeo. Na baadhi yetu leo tuna 
tuna, tunalilia mwenzi wetu wa rafiki yetu ambaye ambaye amepoteza mke wake na siku moja atamuona atamuona mke wake tena siku moja mtu at, ambaye amepoteza mwenzi wake katika ajali itakuwa siku fu ya furaha kiasi gani Yesu ajapo hili ndilo tumaini kwa ajili ya Afrika kitu gani kinachotupatia tumaini kila mmoja wetu aliye hai anajua ya kwamba kama Yesu asipokuja siku moja mazishi yatakuwa yetu siku moja muhubiri atanena juu ya maisha yetu siku moja siku moja maneno ya, ya kufariji yatakuhusu sisi Yataku, siku moja tutakuwa wale ambao tutakuwa tumezikwa tukiwa ndani katika jeneza ndani ya ardhi sisi sote tunajua hilo tunahisi ya kwamba Yesu asipokuja kila mmoja wetu atakufa siku moja tumaini la Afrika liko wapi ukiwa katika ulimwengu wenye mateso ya, ya kuhangaika katika maradhi na kifo ulimwengu huu uko wapi hakuna tumaini kwa ajili ya wapagani wote wanayoweza kuona ni kaburi kama shimo jeusi na kam, wakati, kama vile ni usiku mrefu usio na asubuhi lakini lipo tumaini tumaini kwa ajili yetu tunaoamini katika ujio mara ya pili wa Yesu Kristo kwa sababu Kristo alishinda kaburi Yesu anao ufunguo kwa kaburi lipo tumaini kwa ajili ya Afrika usiku wa leo kwa nini kwa sababu Yesu anayekuja tena anayeahidi kwamba hata tuacha kamwe atatukomboa tunalo tumaini ya kwamba hata kama tupo katika huzuni hata kama tuna machozi yanatiririka hata kama tupo ka, hata kama ule, ule, ule upanga wa mauti unakata Yesu Kristo hatatuacha uwepo wake Kristo hautatuacha ya kwamba Yesu atakuwa pale kutuunga mkono na kututia nguvu tunalo tumaini ya kwa sababu atakuja tena tunalo tumaini kwa sababu kutakuwa na ule ufufuo wa utukufu wa wapenzi wetu Mbingu kutakuwa ni mahali pa upendo wa ajabu na uo upendo utajaza mioyo yetu na pale mambo ya mahitaji yetu yatafikiwa wale ambao tuliwapoteza kwa namna ya mauti kwa wale ambao walimpenda Yesu wakamtumikia Yesu na kuishi kwa ajili ya Yesu kwa sababu ya, ku, ya kafara ya Kristo msalabani kwa sababu Kristo aliingia ndani ya kaburi na katoka wapenzi wetu watatoka pia na siku moja upendo na furaha vitatembea pamoja amani na furaha vitatembea vitacheza na katika mahali paitwapo utukufu mahali paitwapo mbinguni tutashangilia milele Biblia inasema katika Yohana sura ya tano fungu la 28 na 29 usishangazwe na juu ya mauti kwa sababu saa yaja ambayo wote waliopo katika kaburi wataisikia sauti yake wangapi watakao sikia sauti yake wote watakao kuwa kaburini lakini Biblia inasema wale ambao wametenda mema kwa ajili ya uzima wa milele lakini wale waliotenda ma maovu kwa ajili ya ufufuo wa hukumu lakini hapa ni ukweli kila mmoja wetu atakuwa katika ufufuo wa uzima au ufufuo kwa ajili ya kupotea hakuna hakuna njia ya kati hakuna nafasi ya pili kila mmoja wetu atakuwa katika ufufuo wa uzima akifufuka katika Yesu wakati Yesu akija kushangilia kwa ajili ya ujio wake ufufuo wa uzima ni mwanzo mpya mwanzo mpya wenye maisha yasiyo na kuteseka na mauti na magonjwa ufufuo kwa ajili ya hukumu ni, ni mwisho wa huzuni ni mwisho wa huzuni na maumivu na vilio ufufuo wa hukumu ni mwisho wa maisha ya kusikitisha na kila mmoja wetu atakuwa ama katika waliokolewa au watakaopotea na uchaguzi tufanyao leo tunapoitikia miguso ya roho mtakatifu hatimaye 
utaamua hatima yetu ya milele au au tuwe katika ufufuo wa uzima au ufufuo wa hukumu lakini biblia inafundisha nini juu ya wale ambao wanaishi wakati Yesu akija ambao hawafufuliwi ambao katika ambao hawapokei miili isiyo kufa ambao hawaruhusu hawaruhusu Kristo afanye maisha yao yabadilike ili waweze kupoteza kupokea miili isiyo kufa wa pili wateseliki wa pili wa Thessalonike wa kwanza sura ya nne inatuambia kinachowapata walio watakao kutwa wakiwa wakiwa wame wame wame, wame, wame Kristo wa Thessalonike wa pili sura ya kwanza fungu la saba anasema hivi juu ya watakaopotea na kuwalipa ninyi mteso wao raha pamoja nasi wakati wa kufunuliwa kwa Bwana Yesu katika katika mbinguni pamoja na na, na malaika waweza kwa mahali wa moto huko akiwalipiza kisasi wao wasio mjua Mungu na wao wasio itii injili ya Bwana wetu Yesu hawaitiki wito wa Kristo hawakombolewe kwa badamu yake hawa ni wale ambao wameishi maisha ya kibinafsi yasiyokubali utaua hawa watafanywaje fungu lile linasema hawa wanaangamizwa watadhibiwa kwa maangamizi ya milele na hivyo Kristo ajapo mara ya pili wasio wata, wasio wataua wanaangamizwa kwa utukufu wa nguvu zake ni kwa namna hii unapochukua waksi na kuweka mshuma mshuma katika jua katika ile waksi iliyotengeneza ule mshuma katika jua lazima 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 ule mshumaa utayeyuka lakini unapotengeneza chungu kutungana na udongo wa mfinyanzi ukiweka 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 kile, kile chungu katika jua lile kile chungu kitapata uimara tofauti tofauti ipo katika kile kilichotengeneza ile ule mshumaa na Ma, na kitu kilichotumika kutengeneza lile kile chungu na unajua unapopata jua unaweza ku, kuimarisha chungu na unaweza kutumia nyumbani lakini Yesu Kristo anapokuja mara ya pili wenye haki wanavutwa kwa Kristo wanasema huyu ndiye bwana ambaye tumemsubiri atuokoe Kristo anayeketi katika kiti cha enzi cha mioyo yao kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ana kuja ana, anapenekana na yule ambaye anasikika akionekana katika anga kama huna Kristo atawalae katika kiti cha enzi cha moyo dhambi dhambi ni, ni moto ulao utakao kuangamiza kwa namna hiyo hakuna tofauti katika Kristo yeye anataka kuokoa kila mtu na kitu gani kinatokea matokeo ambayo atakuja eh, wakati wa Kristo kuja kwa la kwanza waumini wa watafufuliwa waumini waumini watapokea kutokufa waovu walio hai kuangamia waovu wafu kusalia makaburini wa, wale wanabaki katika katika makaburi waumini wanapaa mbinguni na Yesu lakini kitu gani kinatokea baada ya Kristo kuja Biblia inatuambia katika kitabu cha ufunuo ufunuo sura ya ishirini fungu la kwanza na la pili ufunuo sura ya ishirini. hii ni mara baada ya ufunuo tisa inayoeleza kuja kwa Kristo kama mfalme wa falme na hivyo ufunuo ishirini sasa fungu la kwanza na pili kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu na nyororo mkubwa mkononi mwake akamshika yule joka yule nyoka wa zamani ambaye ni ibilisi na shetani akamfunga miaka elfu. kwa muda mrefu kiasi gani shetani anafungwa ni kwa muda gani miaka elfu. tunawita wakati huo millennium au miaka elfu. hau neno hilo millennium halipo katika biblia kwa sababu yanatokana na maneno mawili ya kilatini mili ikiwa miaka elfu um, au elfu na hivyo uh, hiyo sehemu ya pili ikimaanisha miaka hivyo kwa namna ya pekee kufungwa katika katika hili shimo 
anatajwa akamtupa katika kuzimu a, hivyo lugha ya awali ya agano jipya ni lugha ya kiyunani neno kwa ajili ya kuzimu ni kufundisha neno la kiyunani umekuwa mkinifundisha maneno ya Kiswahili sijawa mwanafunzi mzuri wa Kiswahili lakini hivyo neno la kuzimu ni abusos mnaweza kusema na abusos abusos ni neno mmetamka vizuri sana inamaanisha shimo inamaanisha abis inamaanisha eneo ambalo halina mwisho ni utupu nakumbuka katika mwanzo sura ya kwanza fungu la pili biblia iliposema nayo na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na neno linalotumika ku Ne, kwamba nchi ilikuwa e, ilikuwa tupu na ukiwa neno hilo ni abis au abusos hivyo mwovu anapofungwa katika hili shimo lisilo na mwisho ni eneo ambalo linamaanisha nchi iliyo na giza na utupu wakati waovu wanapoangamizwa na utukufu wa ujio wake mwovu anafungwa hapa kama kwa mael, kwa kielelezo ambacho ufunue na tumia kwa mnyororo na unajua sehemu hii iliyo tupu inaonekana dhahiri ya kwamba ni dunia ambayo imebaki tupu Biblia inaeleza yenyewe katika Petro wa pili sura ya ya pili fungu la nne inasema kwa maana ikiwa Mungu hakuachilia malaika waliokosa bali aliwatupa shimoni ikimaanisha sehemu ya giza akawatia katika vifungo vya giza walindwe hata ije hukumu na unajua mwovu akutupwa leo alitupwa katika giza la, la ulimwengu na hivyo ametunzwa anahifadhiwa kwa ajili ya wakati ule ambapo miaka ile elfu ambapo kutakuwa na utupu ibilisi akiwa amebaki katika dunia ambayo itakuwa imeonesha madhara ya dhambi atakayokuwa amesababisha yeye akiwa hivyo anasema wanalindwa wali, hata ije hukumu hivyo kinachotokea miaka elfu ni kitu gani watakatifu wanakuwa mbinguni mwovu anakuwa hapa duniani hawezi kuondoka na yupo katika mazingira ya, ku, ya kutokuwa na mwingiliano wote na kila kitu anachofanya Mungu ni kuhakikisha usalama wa ulimwengu milele kwa nini Yesu asije tu na kumwangamiza shetani kwa kuangamiza waovu. Kwa nini asiumbe tu mbingu mpya na nchi mpya? Kwa nini miaka hii elfu iwepo hata hivyo? Sababu mbili ni maalum kwa ajili ya hilo. Ya kwanza, ikiwa ulimwengu utakuwa salama milele, kama dhambi haitainuka tena. Ulimwengu wote lazima uone ya kwamba dhambi inaweza kuleta kifo tu inaweza kuleta tu huzuni inaweza kuleta upweke na hivyo ulimwengu utakapokuwa ukitazama wale viumbe katika ulimwengu ambao haujaanguka watakapokuwa wakiangalia na malaika watakatifu wakiangalia dunia itakapokuwa tupu shetani akitembea na malaika waovu Aki, akishuhudia matokeo matokeo ya dhambi ni, ni kifo ndio utaona Mungu anataka adhihirishe ya kwamba Mungu ni Mungu wa upendo ya kwamba anastahili kuwa kutumainika na hivyo katika miaka elfu moja anadhihirisha kwa waumini ambao sasa wako mbinguni pamoja naye vitabu vinapofunguliwa ya kwamba kila kitendo cha Mungu kilikuwa kitendo cha upendo ya kwamba mateso yote katika dunia hii ma, maumivu yote katika dunia hii dhambi katika dunia kiuzimu sio mahali pa moto katika katika ya dunia lakini ni wangamivu mwishoni mwa wakati je Mungu angefurahia katika milele zote kuona waliokombolewa wakiendelea kuunguzwa ku, watu wanaolia mawazo yangu hayawezi kufikiri kwamba Mungu atakuwa anaangamiza watu milioni kwa mamilioni. Hilo ni dhana ya ibilisi. Bwana ukawe bwana wa maisha yangu. 
upo katika namna ya kutazama usiku wa leo katika kanisa katika kituo pale giti mamba pale